আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদ আয়োজন নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাবলিহা বুশরা শুরুতেই চলুন দেখেনি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মাঠে থেকে মোকাবেলা করার ঘোষণা দিল আওয়ামী লীগ রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশ গার্ডার দুর্ঘটনার নৈতিক দায় এড়ানো যাবে না বললেন বিআরটির এমডি নিহতদের এক কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হাইকোর্টের রুল চট্টগ্রামের নৌবাহিনীর ঈশা খাঁ ঘাটির মসজিদে বোমা হামলা মামলায় জেএমবির পাঁচ সদস্যের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হামলার সাত বছর পর রায় এবং ট্রাকে করে আর ওএমএস এর পণ্য বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার জন্য অসাধু ব্যবসায়ীদের দুষছে সরকার এছাড়াও নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে চিত্রনায়ক ফারুকের জন্মদিনে চ্যানেল আয়ের মাধ্যমে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানানোর খবর আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনোয়ার শিট সব সিজনেই ফিট সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে আমাদের ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে ঢাকা বিআরটি কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেছেন উত্তরায় প্রাইভেট কারের ওপর গার্ডার পড়ে পাঁচজন নিহত হওয়ার ঘটনায় তারা নৈতিক দায় এড়াতে পারবেন না কার কি গাফিলতি ছিল তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি পরাগাজিমের রিপোর্ট मानुषर निरापत्ता देव प्रकल्प दायित्व क्योंकि एयरपोर्ट रोड एक दशक धरे चला विआरटी प्रकल्प क्या माना है मध्य बेस कि दुर्घटना घटे सबशेष एक ही परिवार पाँच जन निहत हार घटन करपक्षर कि टनक नड़ल जिस समस्त सिद्धांत बेगुल सब एन थे जैसे स्ट्रंगलि वास्तवन एटाई देखाशुना कर डिपेंड करते चाची ना हमारे हाथ समस्या छो ये थकते ही से क्षेत्र में अस्वीकार कर नैतिक दाय स्वीकार कर सब समय गाफिलती एन से जेको लेवेले थकते तो प्रश्न कर ले उत्तर दीते राजी हनिष्ठान व्यवस्थापना परिचालक प्रधानमंत्री संगे बृहस्पतिवार देखा कर উত্তরায় বিআরটি প্রকল্পের ফ্লাইওভারের গার্ডার চাপায় প্রাইভেট কারে থাকা শিশু সহ পাঁচজন নিহত হওয়ার ঘটনায় প্রত্যেকের পরিবারকে এক কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ কেন দেয়া হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট রুলে দুর্ঘটনা রোধে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তাও জানতে চাওয়া হয়েছে গত পাঁচ বছরে ফ্লাইওভারের নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনার সময় বিআরটি জনগণের নিরাপত্তার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে তার একটি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত দু মাসের মধ্যে বিবাদীদের এ প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে দুই বিচারপতির হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন ওই দুর্ঘটনায় আরেকটি রিট দায়ের করা হয় এতে ঘটনার তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ও জনগণের চলাফেরায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা চাওয়া হয় কিন্তু রিট আবেদনটি যথাযথ না হওয়ায় কার্যতালিকা থেকে বাদ দেন আদালত এই নেগলিজেন্সটাকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং কেন এই শোকাহত পরিবারকে পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না সেই মর্মে রুল দিয়েছেন 
এবং এই বিআরটির গত পাঁচ বছরে তারা পাবলিক সেফটির নিশ্চয়তার জন্য কি কি সেফটি মেজার নিয়েছে সেই সংক্রান্ত ডাটা তাদের ইকুইপমেন্ট সেই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট রেসপন্ডেন্ট বিআরটিকে আগামী ষাট দিনের মধ্যে কোর্টে দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দু হাজার পনেরো সালের আঠারোই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম নৌবাহিনীর ঈশা খাঁ ঘাটের মসজিদে জুম্মার নামাজের সময় বোমা হামলা মামলায় পাঁচ জেএমবি সদস্যকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন সন্ত্রাস বিরোধী ট্রাইব্যুনাল আদালত বিচারক আব্দুল হালিম শুনানি শেষে ওই রায় ঘোষণা করেন সে সময় দণ্ডাদেশ পাওয়া চার জেএমবি সদস্য আদালতে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম থেকে চৌধুরী ফরিদের রিপোর্ট দু হাজার পনেরো সালের আঠারোই ডিসেম্বর জুমার নামাজের সময় চট্টগ্রাম নৌবাহিনীর ইশাকাঘাটির ভেতরের দুটি মসজিদে দশ মিনিটের ব্যবধানে বোমা হামলা চালায় জেএমবির সদস্যরা পতেঙ্গা মসজিদে হামলাকারী আব্দুল মান্নানের বাঁ হাতের কবজিতেই ইলেকট্রিক সুইচ দেখে হাতে নাতে দরে পেলেন মুসল্লিরা দশ মিনিটের ব্যবধানে ইশাকাঘাটির আরেকটি মসজিদে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে হামলাকারী রমজান আলীকেও সেখানে ধরে ফেলা হয় দু মসজিদের বোমা হামলায় নৌবাহিনীর কর্মকর্তা সহ চব্বিশ জন মুসল্লি আহত হন তারা বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষা পা রক্ষা করার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত এই রকম একটি বাহিনীর উপর এই সে এম বি বাহিনী যে ঘিন্ন অপরাধ করেছেন তার জন্য তাদেরকে উপযুক্ত না উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয় রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে আমরা নিয়ে বিচার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে মনে করি বোমা হামলার ঘটনার নয় মাস পর দু সালের তিন সেপ্টেম্বর ন্যাভাল প্রপোস্ট মার্শাল কমান্ডার এম আবু সাইদ বাদী হয়ে সন্ত্রাস বিরোধী ও বিস্ফোরক আইনে নগরের ইপিজের টানায় মামলা করেন মৃত্যুদণ্ড আদেশ প্রাপ্তরা হলেন নৌবাহিনীর সাবেক সদস্য এম সাকাওয়াত হোসেন ক্যান্টিন বয় আব্দুল মান্নান রমজান আলী বাবুল রহমান প্রকাশ রনি ও আব্দুল গাফফার এদের মধ্যে নৌবাহিনীর সাবেক সদস্য এম সাকাওয়াত হোসেন পলাতক রয়েছে এই সাজার মধ্য দিয়ে এই জাতীয় অপরাধ যারা করার ভবিষ্যতে পরিকল্পনা করবেন তাদের জন্য একটা মেসেজ যে অপরাধ করে কেউ এখানে রেহাই পাবে না তাদের সাজা অবশ্যই হবে এবং আমি আশা করছি মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এবং আপিল বিভাগ সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত আমাদের বিজ্ঞ কৌশলীরা রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবেন রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন বলে জানান আসামি পক্ষের আইনজীবী চৌধুরী ফরিদ চ্যানেল আই চট্টগ্রাম যে কোনো ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় আজ থেকে আওয়ামী লীগ মাঠে নামল এমন হুঁশিয়ারি দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেছেন সন্ত্রাস আর বোমাবাজি করে ক্ষমতায় যাওয়ার দিন শেষ দু সালের সতেরোই অগস্ট দেশ জুড়ে সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ সমাবেশে দলের নেতারা বলেছেন শেখ হাসিনার অধীনেই আগামী নির্বাচন হবে নীলাদ্রী শেখরের রিপোর্ট এই মিছিল যেমন দু সালের সতেরোই আগস্ট সারা দেশে সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদ তেমনই দীর্ঘ সময় পর আওয়ামী লীগের বড় ধরনের রাজনৈতিক শোডাউন রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সামনে সতেরো বছর আগের শেষ সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ উত্তর দক্ষিণের যৌথ আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে বিভিন্ন ইউনিট থেকে মিছিল নিয়ে সমবেত হয় নেতাকর্মী সমর্থকরা স্লোগানে যেমন ছিল নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদ্দিন বাংলাদেশকে প্রত্যাখ্যানের কথা তেমনি ছিল তৎকালীন বিএনপি জামাত জোটকে এখনও তিরস্কারের আহ্বান অস্থায়ী মঞ্চের সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন বিএনপি যতই হুমকি ধামকি দিক রাজপথের দল আওয়ামী লীগ তা রাজনৈতিকভাবেই মোকাবেলা করবে নেতারা বলেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হবে না সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আয়োজন করবে সেখানে শেখ হাসিনায় থাকবেন প্রধানমন্ত্রী আগামী নির্বাচন এই নির্বাচন কমিশনের 
অধীনেই হবে এবং সেই অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান থাকবেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এর কোন বিকল্প রাজনীতির শিষ্টাচারের বাইরে গেলে তার দাঁত বাঘা জবাব আমরা দেবই দেবই ইনশাল্লাহ নির্বাচন হবে সুস্থ সুন্দর এবং জনগণ আর একবার উন্নয়নের ধারা কাব্যত রাখার সমাবেশ শেষে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সহ বিভিন্ন ইউনিট থেকে আসা মিছিলগুলো এক হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন স্থান ঘুরে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শেষ হয় নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সফররত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন শিলির সাবেক এই প্রেসিডেন্ট সাক্ষাতে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছাড়াও রোহিঙ্গা সংকট সমাধান নিয়ে আলোচনা হয় চার দিনের সফরে ঢাকা এসে মানবাধিকার কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন মিশেল এরপর কক্সেসবাজার সফরে যান সেখানে রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘুরে দেখেন জাতিসংঘের এই কর্মকর্তা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলে তাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নেন মিশেল ব্যাচেলেট জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম অতিরিক্ত বাড়িয়ে দিচ্ছেন বলেছেন সরকারের দুই মন্ত্রী তবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী রফিকুল বাশারের রিপোর্ট জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা ইচ্ছে মতো মুনাফা করে নিচ্ছে ব্যবসায়ীদের এই অস্বাভাবিক মুনাফা নিয়ন্ত্রণে আলোচনা ছাড়া সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই সারা দেশে এক কোটি পরিবারকে কম মূল্যে চিনি সয়াবিন তেল মসুর ডাল সহ নিত্যপণ্য বিতরণ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে বাজারে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীদের দুষলেন বাণিজ্য মন্ত্রী তেল বাড়ার কারণে ট্রান্সপোর্টে বড় জোর পঞ্চাশ পয়সা বাড়তে পারে পার কেজি ট্রান্সপোর্টের কারণে তেলের দাম বাড়ার কারণে পার কেজি কিন্তু হয়েছে কত চার টাকা বেড়ে গেছে কোনো লজিক আছে নাই তার মানে সুযোগটা নিয়ে নিয়েছে আমাদের একটু সময় দেন আমরাও সবাই মিলে চেষ্টা করছি এ আপনাদেরকেও যেমন বলতে হবে কথা কোথায় নিচ্ছে আমাদেরও চোখ কান খুলে দিতে হবে আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি এগুলো ডলারের দামটা অ্যাবনর্মালি বার বেড়ে গেছিল খুব চেষ্টা করাচ্ছে কিভাবে কি করা যায় আপনারা সবই জানেন সরকার চেষ্টা করছে আমরা যে কষ্টে আছি তাও কিন্তু আমরা স্বীকার করেছি যে আমাদের কষ্ট আছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিসা কামালের একশো গানের সিডির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী বলেছেন কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সুযোগ নিয়ে পণ্যের দাম বাড়িয়েছে আমাদের দেশে যেমন ডিজেলের মূল্য একশো চোদ্দো টাকা পশ্চিম বাংলায় কিন্তু টাকার বিনিময় হার যদি হিসাব করা হয় তাহলে একশো চোদ্দো পনেরো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ষোলো টাকা দাঁড়ায় এবং পেট্রোল এবং অক্টেনের মূল্য আমাদের দেশে বৃদ্ধি করার পর যা সেখানেও তা সুতরাং মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে এটার সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তারা নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে এবং পরিবহনের আপনার খরচও তারা বাড়িয়ে দিয়েছে এটি কোনোভাবেই কাম্য নয় এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় আমাদের সরকার মনিটর করছে ব্যবসায়ী নেতাদের এই অস্বাভাবিক দাম নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা দেশে অন্য সব নিত্যপণ্যের মতো শিক্ষা উপকরণের দাম পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়ষট্টি শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে গেছে বই কাগজ খাতা কলম পেন্সিল স্কুলের পোশাক ব্যাগ সহ প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র কিনতে হিমশিম খাচ্ছেন অভিভাবকরা বিস্তারিত মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্টে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের নির্ঝর পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের কেজি শ্রেণীর শিক্ষার্থী নাফাইসা রাসা বিনতে নাজিম ব্যাগ পেন্সিল গত বছর স্কুলে ভর্তি সহ প্রয়োজনীয় কাগজ পেন্সিল এবং অন্যান্য উপকরণ কিনতে যত ব্যয় হয়েছিল দু সালে এসে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে বলে জানালেন নাফাইসার অভিভাবক রাবার পেন্সিল ইরেজার শার্পনার স্কেল এরপর হচ্ছে বই খাতা কলম ইত্যাদি মানে এগুলো হচ্ছে ধাপে ধাপে লাগছে একটা খাতা তিনটা লাগে একটা হচ্ছে বাসার জন্য একটা স্কুলের জন্য এবং আর একটা মিস জমা নিচ্ছে তো সেখানে যদি দাম বেড়ে যায় আসলেই তো এটা আমাদের জন্য মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির জন্য সোট অফ রাজধানীর মিরপুরের বেশ কয়েকটি স্টেশনারি দোকান ঘুরে 
কাঙ্ক্ষিত দামে পেন্সিল বক্স কিনতে ব্যর্থ হন এই অভিভাবক একদম ডাবল থেকে ডাবল বসছে সব কিছু শুধু একটা জিনিস না প্রত্যেকটা জিনিস আগে বেতন ছিল আড়াইশো টাকা এখন সাড়ে পাঁচশো টাকা হয়েছে এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীদের মিতব্যয়ী হওয়ার করা নির্দেশ দিচ্ছেন অভিভাবকরা আমাদের আব্বা মতো বলে খাতার দাম বাড়ছে আসে বিষয়ে তোমরা খাতা এমনি খালি রাখো কেন পাইকারি বিক্রেতারা বলছেন দাম বাড়ায় মূলধন বাড়াতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন তারা কেন এর উত্তর তো আসলে আমরাও দিতে পারতেছি না বলতে পারতেছি না কাস্টমারদের বোঝাতেও পারতেছি না যে আসলে কেন বাড়ছে পঁয়তাল্লিশ বছর যাবৎ ব্যবসা করে যাচ্ছি কিন্তু এরকম হ্যাঁসেলের মধ্যে আমরা জীবনেও পড়িনি একটা বাচ্চা পড়াইতে গেলে আপনার লাগবেই কলম থেকে শুরু করে পেন্সিল খাতা নোটবুক সব এই ক্ষেত্রে সরকারের আসলে একটু নজর দেওয়া উচিত সাত টাকা করে ছিল আমাদের দুইশো ষাট টাকা রিম সেগুলো এখন আসছে চারশো আশি টাকা রিম যেমন একটা খাতা আগে বেতাম পঁচিশ টাকা এখন একটা খাতা চল্লিশ টাকা कागजर दाम टन प्रति पंदो पचिस हजार टाक बेड़े चल्लिश थे षाट हजार टाक चारश पंचाश डलारे कागजर पाल्प एमदानी करते हैं सतशो पंचाश थ आठशो पंचाश डलारे ए फोर सैजर एक खतार मूल्य त्रिस टाका बेड़े चल्लिस पैंतालिस टाक छोट खाता दस पंद्रह टाका द्विगुण बेड़े बीस पचिस टाकाय बिक्री हो पेंसिल और कलम दाम बेड़े प्राय बीस शतांश एक थे दे हज़ार टकर कमे पावई जाए ना भलो मान स्कूल बैग बेड़े स्कूल पोशाक बनान खरच मुस्तफा मल्लिक चैनल आई ढाका বিএনপি আশঙ্কা করে বলেছে দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে মনে হচ্ছে দেশ চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের দিকেই এগোচ্ছে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব বলেন জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব প্রতিটি খাতে পড়ছে তেল গ্যাস চাল ডাল সব কিছুরই দাম বেড়ে যাচ্ছে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক বাম জোটের হরতাল নিয়ে তিনি বলেছেন মানুষের স্বার্থে যে কোনো আন্দোলনেরই তাদের সমর্থন রয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কথাও বলেছেন তিনি বোঝেন যে আপনার সমস্ত হরতাল আর আপনার ওই অবরোধ এই ধরনের বিষয়গুলো কিন্তু শুধু আন্দোলন নয় মানুষকে আস্তে আস্তে তৈরি করে তাকে রাস্তায় নামানো সম্পৃক্ত করাটাই হচ্ছে আন্দোলন সেই কাজটি আমরা করছি আমরা ইতিবাদ আপনার লক্ষ্য করেছেন যে এই ফ্যাসিস্ট আওয়ামী শক্তির সমস্ত আপনার যে অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করেও কিন্তু মানুষ এখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে শুরু করছে এই বেরিয়ে যখন মানুষ আসবে রাস্তা রাতপথ যখন দখল করবে তখনই আন্দোলনটা তার চরম পর্যায়ে যাবে সিলেট ও মৌলভীবাজারের চা বাগানগুলোতে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে নবম দিনের মতো শ্রমিকদের কর্মবিরতি চলছে এতে ভরা মৌসুমে ক্ষতির মুখে পড়েছে চা বাগানগুলো মৌলভীবাজারে মঙ্গলবার দিনভর শ্রীমঙ্গলের শ্রম অধিদপ্তরের কার্যালয়ে শ্রমিকদের সাথে বৈঠক করেছেন শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদ মামুন কিন্তু মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি সেখানে বন্ধ রয়েছে কারখানা ও চা বাগানের পাতা তোলার কাজ বাগানের ভেতরে অবস্থান ধর্মঘট ও মিছিল করছেন শ্রমিক নেতারা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তারা একশো বিশ টাকা মজুরি দিয়ে আমাদের পেট্রোল ছাড়া আমরা বাচ্চা খাচ্চাকে পড়ালেখা করাতে পারতেছি না আমরা কিছুই চাই না সরকারের কাছে আমরা চাই যাতে আমাদের এমন একটা মজুরি করে দেয় যাতে আমরা এক কেজি মোটা চাল কিনতাম পারি আর একটু মুসরু এলে আলু বর্তা দিয়ে আমরা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি দোকানে যখন চাল কিনতে গেছি দেখা যায় যে দোকান হলে কয়েক পঞ্চাশ টাকা একটা ডিম কিনতে গেছি কইতে আসে যে একটা ডিমের দাম পনেরো টাকা চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি তিনশো টাকা করার দাবিতে নবম দিনের মতো আন্দোলন চলছে হবিগঞ্জের বাহুবলের আমতলি চা বাগানে আছেন আমাদের সহকর্মী লাইলা নরসিং আন্দোলনের অবস্থা জানতে তার কাছে যাচ্ছে নরসিং কি অবস্থা 
যেটা যেটি বলছিলেন যে গত 9 আগস্ট থেকে কিন্তু চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি 300 টাকা করার দাবি নিয়ে শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে এবং প্রথম 4 দিন তারা দৈনিক 2 ঘন্টা কর্মবিরতি দিয়ে আন্দোলন করছিল এবং পরবর্তীতে তারা পুরো দামে ধর্মঘট শুরু করেছে তাদের যে তারা বলছেন তাদের যে যৌক্তিক দাবি দৈনিক মজুরি দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি এখন এই সময় দৈনিক মজুরি 300 টাকা করার জন্য তারা আসলে আন্দোলন করছে এবং সিলেটের সব চা বাগানের পাশাপাশি সারা দেশেই কিন্তু চা শ্রমিকরা আন্দোলন করছে এবং এর আগে কিন্তু শ্রমিক যে নেতারা তারা চা বোর্ড বোর্ডের সাথে এবং সরকারের পক্ষ সরকারের সাথে কিন্তু আলোচনায় বসেছে কিন্তু আলোচনায় কোনো সমাধান মেলেনি এখানে শ্রমিকরা আসলে বলছে যে বর্তমান বাজারে যে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সেই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সাথে তাল মিলিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলে চলতে থাকা তাদের যে মজুরি বৈষম্য সেই মজুরি বৈষম্য আসলে তার আর দৈনিক যে তাদের জীবিকা সেই জীবিকা তারা আসলে নির্বাহ নির্বাহ করতে পারছে না এখানে শ্রমিকরা আছেন তারা কিন্তু সকাল থেকে প্রতিদিন আন্দোলন আন্দোলন করেন এই যে আমতলি চা বাগান সব বিভিন্ন চা বাগানে আমরা কয়েকজন শ্রমিকের সাথে কথা বলবো এই যে সরকারের সাথে কিন্তু আলোচনা চলছে তারপরেও আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন আসলে দাবিগুলো আরেকবার একটু আমরা জানতে চাই দাবি আমাদের দেখেন আমরা সাধারণ মানুষ আমরা চা শ্রমিক সকাল থেকে বের হই সকাল আটটা থেকে বের হই একবার রাত সন্ধ্যা ছয়টার সময় আমরা ঘরে ঢুকি ঠিক আছে আমাদের যে মজুরি একশো বিশ টাকা মজুরি দেয় যে সে একশো বিশ টাকা মজুরি দিয়ে আমাদের পুষায় না কারণ আমাদের বাচ্চা কাচ্চারা লেখাপড়া করতে পারে না ঠিক মতো স্কুলে যাইতে পারে না ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া দিতে পারি না তারপরে অনেক কিছু সমস্যা হয় আমাদের যদি আমাদের তিনশো টাকা মজুরি আমাদেরকে দেয় তাহলে আমরা আমাদের একটু ডাল ভাত খেয়ে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদেরকে একটু মানুষের মতো একটু লেখাপড়া শেখাতে পারবো কিছু না বেশি না পারি কিছুটা তো লেখাপড়া শিখাবো আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমাদের ছেলে মেয়েদের তো অধিকার আছে নাকি আমাদের ছেলে মেয়েদের তো অধিকার আছে যে লেখাপড়া শিখার জন্য ভালো খাওয়ার জন্য আমরা গরিব আমরা আমরা সাধারণ মানুষ বলে আমাদের কি সেগুলো করার ইচ্ছা আছে ইচ্ছা আছে এখন রাতের বেলাও আপনারা এই যে আন্দোলন করছেন তো আপনারা আন্দোলন আসলে কতদিন চালাবেন আমাদের যতদিন থেকে আমাদেরকে তিনশো টাকা না দিবে ততদিন থেকে আমরা আন্দোলন চালাই যাব আমরা যদি না খাই আমরা যদি না পড়ে থাকি তারপরেও আমরা আন্দোলন চালাই যাব কারণ আমাদের আমাদের পেট ভরতেছে না আমাদের পেট দিয়ে চলতেছে না এর জন্য আমরা আর যতদিন না দিবে ততদিন আমরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকব হ্যাঁ বুসরা যেমনটি উনি বলছেন যে আন্দোলন তারা আসলে তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবে এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এখন আসলে চা চা পাতা তোলার ভরা মৌসুম এখন চলছে অর্থাৎ এই কিছুদিনের মধ্যে যদি চা পাতাগুলো তুলতে না পারে চা পাতাগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে এবং এই মৌসুমে চা বাগান যেমন বন্ধ আছে কারখানাও বন্ধ আছে দুই দিক থেকে কিন্তু একটা ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে যে উৎপাদন চা মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষ কিন্তু তারা দৈনিক যে মজুরি পেত তারা সাপ্তাহিক যে রেশন পেত সেই রেশনও কিন্তু বন্ধ হয়ে আছে সাত আট দিন ধরে তো তাদের দাবি দ্রুত তাদের যে তাদের যে দাবি দৈনিক মজুরি তিনশো টাকা করা করা হোক এবং দেশের অর্থনীতিতে যে চায়ের যে ভূমিকা সেই অর্থনীতির চাকাকে সচল করতে আসলে কারখানাগুলো চালু হোক এমনটাও আসলে তারা বলছেন এবং দ্রুত যাতে সরকার তাদের দাবি দাওয়াগুলো মেনে নেয় সেই দাবি তারা করেছেন বুসরা ধন্যবাদ নরসিন আপনাকে হবিগঞ্জ থেকে চা শ্রমিকদের আন্দোলনের সবশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী লাইলা নরসিন ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তকসিম এ খান মোট বেতন উৎসাহ ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুবিধা হিসেবে যত টাকা নিয়েছেন তার হিসাব জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট ষাট দিনের মধ্যে এই হিসাব আদালতে দাখিল করতে বলা হয়েছে দুই বিচারপতি হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন তকসিম এ খানকে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে অপসারণের বিষয়ে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তাকে কেন আইনগত কর্তব্য বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন আদালত তাকে অপসারণে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না রুলে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন হাইকোর্ট তেরো বছর বোর্ড বিভিন্ন রেজলিউশনের মাধ্যমে এই পরিচালক মহাপরিচালক মহোদয়কে কি বেতন ভাতা এবং টি এডি এ সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি দিয়েছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব আমরা আগামী ষাট দিনের মধ্যে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল করার জন্য আবেদন করেছি যেটি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ অনুমোদন করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কাছে থেকে দেখেছেন এমন ব্যক্তিত্বরা বলেছেন বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্ম যতটুকু জানতে পেরেছে তা আসলে অনেক কম রাজধানীতে বিআইডিএস এর আলোচনায় তারা বলেন বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীন বাংলাদেশই দেননি তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি দেশের প্রতিটি মানুষের কথা চিন্তা করতেন 
ওবাইদুল রশিদের রিপোর্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস আয়োজন করে বঙ্গবন্ধুকে কাছে থেকে দেখা অনুষ্ঠান যারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কাছে থেকে দেখেছেন তারা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন ইতিহাস হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লাখো শহীদের ইতিহাস আমার মতো হাজারো মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভিতরে বিশ পঞ্চাশ হাজার কুলাঙ্গার ডালেকার আলবদ আল শাম চারা যারা ছিল তারা সবাই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে মুখ কামড়ে বুক উঁচু করে রক্ত দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে লড়াই করেছে এই জন্য এই জাতিকে পাকিস্তানিরা হারাতে পারেনি আলোচকরা বলেন বাংলাদেশ স্বাধীন করার পর যে কঠিন পরিস্থিতি ছিল তা বঙ্গবন্ধুর মতো দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই সেই অবস্থায়ও সহজে লক্ষ্যে পৌঁছনো শুরু করে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পর্কে তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম নালী আসত বঙ্গবন্ধু তার সম্পর্কে বক্তব্য ছিল যে আমার রাজনীতির বাহন হল আমার দল আর আমার প্রশাসনের বাহন হল আমার সরকারি কর্মকর্তা সরকারের যে প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলো যদি রাজনীতির কর্ম বাহনটা আমার না থাকে তাহলে আমি কাজ করতে পারবো না সরকারের কর্মকর্তা যারা আছে সেই প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তারও যদি আমার সাথে কাজ না করে তাহলে আমি কাজ করতে পারবো না বক্তারা বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের সাড়ে তিন বছরের মধ্যে হত্যা করা না হলে তার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনেক আগেই স্বাবলম্বী হতো ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে অংশীজনের ভূমিকা বিষয়ে কর্মশালায় শব্দদূষণ আইন দ্রুত বাস্তবায়ন ও দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির আহ্বান জানান বক্তারা রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন আলিম আল রাসি পরিবেশ অধিদপ্তরের শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পের আওতায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে অংশীজনের ভূমিকা বিষয়ে সারা দিনের কর্মশালা কর্মশালায় শব্দদূষণ কমাতে হাইড্রোলিক হর্ন নিয়ন্ত্রণ চালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া সহ নানা পরিকল্পনা তুলে ধরেন বক্তারা তিনটা বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করবো একটা হচ্ছে অভ্যাস একটা হচ্ছে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট আর একটা হচ্ছে আপনার আইনের প্রয়োগ একটু মনস্তত্ত্ববিদের সাথে কথা বলতে হবে যে কি করলে সচেতনতাটা কিভাবে আমি করলে এই দীর্ঘদিনের অভ্যাসটাকে আমি পরিবর্তন করে আনতে পারবো যে যেখানেই আছে সেখান থেকে যদি আমরা আমাদের আমরা সচেতন হই আমাদের পরিবারকে সচেতন করি এভাবে যদি প্রত্যেকে ছোট ছোট বিন্দু থেকে তো সিন্ধু হয় আমরা যদি সেভাবে সচেতন হই আমার মনে হয় যে আমরা যে ঝুঁকির মধ্যে আছি আমার মনে হয় সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি শব্দ দূষণে যে শুধু কান যায় তা কিন্তু না কানের সাথে জানতাও কিন্তু যায় দূষণ হতে হতে এমন হচ্ছে মানুষের আত্মাও দূষণ হয়ে যাচ্ছে তো সুতরাং নিজেদের সন্তানদের এই মোবাইল থেকে একটু সচেতন করেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি এটাও একটু লেখে নেন ইএমআর ইএমআর এর মতো খারাপ জিনিস আর কিছু নেই ব্যাপকভাবে প্রচারের পাশাপাশি শব্দদূষণ বিষয়ে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির উপর গুরুত্ব দেন নীতি নির্ধারকরা এডুকেশন ট্রেনিং মানুষের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস এবং পাশাপাশি এনফোর্সমেন্ট আমরা প্রতিটি বিষয় আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি যত রকমের স্টেক হোল্ডার যত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আছে সকল ইনস্টিটিউটকে আমরা রিচ করার চেষ্টা করছি পরিবেশ রক্ষণের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রাইমারি সেকশন থেকে মানুষের তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে তাহলেই একদিন আমাদের দেশ ভালো হবে কিন্তু ইমিডিয়েট কোনো কিছু ফল আমরা পেতে হলে আমাদের তরুণ সমাজকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং বিআরটি এর সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি আমাদের প্রয়োজন এবং ট্রাফিক পুলিশের আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজন আপনাদের সকলের সহযোগিতা যদি আমরা পাই তাহলে আমরা ঢাকাকে অন্তত শব্দ দূষণমুক্ত করার যে প্রকল্প আমরা করেছি সেই প্রকল্প আমরা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব আমরা আপনার কাজ করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে কাজ হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশটি বিশেষ উদ্যোগের একটি হচ্ছে আমাদের পরিবেশ সুরক্ষা এই পরিবেশ সুরক্ষা উদ্যোগটিকে আমরা এগিয়ে নিতে চাই শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয় কর্মশালায় আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা 
ছাদে শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি বিষমুক্ত ফল ফসল উৎপাদনে ঝুঁকছেন উদ্যোক্তারা রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার এম এ মতিন মনের প্রশান্তি আর পারিবারিক চাহিদা পূরণের চিন্তা থেকেই পরিকল্পিতভাবে সাজিয়েছেন নিজের বাসভবন শাইখ সিরাজের ছাত্রকৃষি রিপোর্ট কৃষি ও প্রকৃতির প্রতি ভালো লাগাকে পাকাভুক্তভাবে কাজে লাগাতে পরিকল্পিতভাবে বাড়ি নির্মাণ করেছেন এম এ মতিন ভবনের ডিজাইন এমনভাবে করেছেন যেন আটতলার সব জায়গাতেই কম বেশি সবুজের ছোঁয়া মেলে লিভিং রুমে বসলে আমার এখান থেকে আমি সাউথের দিকে টেরেছে গাছ দেখতে পাই আমার মন সতেজ হয়ে যায় আবার এই পাশে দেখলেও কিন্তু গাছ আছে সব দিকে প্রতিটা উইন্ডোর পাশে কিন্তু গাছ আছে এই পাশেও আছে এই পাশে এদিকে ইস্ট সাইড দেখেন এই পাশে ওই যে গাছ আছে কলা গাছ ও আচ্ছা আচ্ছা এবং আমি সকালবেলা পাখির ডাকে আমার ঘুম ভাঙে এমনভাবে ডিজাইন করেছি আমি বেডরুম এসে মনে আছে যেন আমি বাগানের মধ্যে শুয়ে আছি সুতরাং এস এ ডিফারেন্ট থিং ছাদের উপরে মাত্র বাইশশো বর্গ ফুটের ছাদ কৃষিটি দৃষ্টিনন্দন যেখান থেকে মিটছে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা আর বিষমুক্ত খাদ্য গ্রহণের স্বাদ কাঁচামরিচ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা আইটেমেরই কোনো না কোনো ভেজিটেবলস কিন্তু আমার এখান থেকে হয় প্রতিদিনই কিন্তু নিচ্ছে এবং সেটাই আমরা ফ্রেশটা খাচ্ছি এবং এটা টেস্ট ডিফারেন্ট বিশেষ করে লেবু আমরা কিন্তু কখনো লেবু কিনি না লেবুটা ফ্রেশ কিন্তু আমার এখানে এই বাগান থেকে কিন্তু আমরা নেই এবং আমও কিন্তু এখান থেকে বেশ সুস্বাদু এবং এটা কিন্তু বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না এটা অনেক ফ্রেশ এখানে শুধু ফসলের অনুশীলন হচ্ছে না অনুশীলন হচ্ছে আগামী প্রজন্মকে সুস্থ ও সুন্দর রাখারও আমার এগুলো খুব বেশি ভালো লাগে আর তারপর হচ্ছে গ্রিনারি আমার খুব ভালো আপনি তো বলে দেন ভাই আপনি তো আমাদের সবচেয়ে বড় গুরু আপনার কাছে যেটা শুনি সেটাই ভালো লাগে যে ওটা করবো ওটা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে গরু পুষি ছোট্ট এই উদ্যোগেই শহরের দূষণ কমাতে ভূমিকা রাখতে পারে দরকার সরকারি উদ্যোগগুলোকে কার্যকর করা আপনার এই বিভিন্ন প্রতিবেদনের কারণে সরকার কিন্তু অনেক বেশি পজিটিভ এটাকে যদি আরও অর্গানাইজ হয়েছে যদি সরকার যদি সে সাপোর্টটা দেয় মানুষ আরও বেশি উৎসাহিত হবে টাকা না দিয়ে রিওয়ার্ডও যদি দেওয়া হয় হ্যাঁ রিওয়ার্ড সিস্টেমটা চালু করতে পারি আমরা কৃষির উদ্যোগগুলো কখনো কখনো শিল্পকর্মেরই মতো এই সমস্ত জায়গাগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই লাভের চাইতে মানসিক তৃপ্তিটাকেই অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন ছাত কৃষি উদ্যোগ তারা এম এম তিন তার বাড়ি নির্মাণের সময় যে উদ্যোগগুলো নিয়ে এই কাঠামোগুলো করেছেন আগামীতে যারা বাড়ি নির্মাণ করবেন তারাও ছাত কৃষি আয়োজনের জন্য এম এম তিনের এই বিষয়টিকে অনুসরণ করতে পারেন ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার এম এম তিন পরিবারের এই ছাত কৃষি থেকে শাইখ সিরাজ চান্দাই এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন বৃহস্পতিবার বেলা তিনটা পাঁচ মিনিটে হৃদয় মাটিও মানুষের ডাক অনুষ্ঠানে এরই সাথে সময় হয়ে গেল অশোক লেল্যান্ড ইফাদ অটোস বিরতির বিরতির পর জানিয়ে ফিরব সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে কুচক্রি মহলকে সুবিধা দেওয়ার জন্যই সরকার জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা রাজধানীতে আলোচনায় তারা বলেছেন দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা না বাড়ালে ভবিষ্যতে জ্বালানি তেলের দাম আরও বাড়তে পারে জ্বালানি তেলের সংকট সহসায় কাটছে না বলে মনে করেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা সুজনের আয়োজনে বিদ্যুৎ জ্বালানি সংকট নাগরিক ভাবনা ইস্যুতে গোলটেবিল বৈঠকে তারা বলেছেন দেশে মজুদ থাকা প্রাকৃতিক গ্যাসের উত্তোলন ও সঠিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া জ্বালানির দীর্ঘস্থায়ী সংকট কমবে না জ্বালানি বা বিদ্যুৎ সীমিত ভাবে আমদানি করা যেতে পারে কিন্তু তা কোনোভাবে অন্য দেশের উপর ডিপেন্ডেন্সি রিলেশনশিপ এ সরকারের কঠোর সমালোচনা করে তারা বলেন এলএনজি আমদানি করে জনগণের উপর বোঝা চাপিয়েছে সরকার নিজস্ব জ্বালানি ব্যবহারে সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছাড়া আজকের যে বিপদ বাংলাদেশের সেখান থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসার কোনো পথ নাই জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে সামনে পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হবে বাংলাদেশের মানুষ কিভাবে টিকবেন তার কোনো হিসাব নাই দেশের অবস্থা সরকার যখন জবাবদিহিতাহীন হয় তখন সে কতিপয় তন্ত্র ভাই বারাদারের অর্থনীতি কায়ম করতে পারে এবং টাকা লুট করে পাচার করতে পারে সুজন সম্পাদক বলেন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ছাড়া সংকট নিরসন সম্ভব নয় যে মতলববাজির উন্নয়ন মতলববাজির নির্বাচন মতলববাজির গণতন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে আমরা নিপতিত হয়েছি আমরা 
দারুণ সংকটে আছি আর ভয়াবহ সংকটের দিকে যাব বিশেষজ্ঞরা আরো বলেন সরকার গ্যাস উৎপাদনে বেসরকারি কোম্পানিগুলোর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে আরো অনেক বেড়ে যাবে জাকিয়া আক্তার চ্যানেল আই ঢাকা সামিট আন্তর্জাতিক সংবাদ ধনীদের করের টাকায় জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যসেবার খরচ মেটাতে বিলে সই করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এর মাধ্যমে সত্তর হাজার কোটি মার্কিন ডলারের বিলটি আইনে রূপ নিল নতুন এই বিলের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সাঁত্রিশ হাজার কোটি ডলার খরচ ধার্য করা হয়েছে আশা করা হচ্ছে এর ফলে দু সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের কার্বন নিঃসরণ ৪৪ শতাংশ কমবে নতুন এই বিলের আওতায় মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের কার্বন নিঃসরণ না কমালেও চলবে বরং ওইসব প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রাপ্ত করের টাকা নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে ব্যয় করা হবে ডেমোক্রেটরা প্রাথমিক অবস্থায় বিলটির আকার তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার কোটি ডলার ধরলেও পরে তা কমে আসে নতুন এই আইন পাশের ফলে সামনে মার্কিন কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্রেটদের সুবিধাজনক অবস্থান করে দেবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদ বরেণ্য চিত্রনায়ক ও ঢাকা সতেরো আসনের সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান ফারুক জিবিএসএ আক্রান্ত হয়ে এক বছরের বেশি সময় ধরে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে তার জন্মদিন আঠেরোই অগস্ট চ্যানেল আয়ের মাধ্যমে জন্মদিন ঘিরে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি একই সাথে তার অসুস্থতা নিয়ে গুজবে কান্না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন চিত্রনায়ক ফারুক শীঘ্রই দেশে ফেরার প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন তিনি উনিশশো একাত্তর সালে এই চাকবোর পরিচালিত জলছবির মাধ্যমে সিনেমা জগতে আত্মপ্রকাশ করেন মিয়া ভাই নামে পরিচিত চিত্রনায়ক ফারুক তার অভিনীত চলচ্চিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবার তোরা মানুষ হ আলোর মিছিল নয়নমণি লাঠিয়াল সুজন সখী গোলাপি এখন ট্রেনে সখী তুমি কার কথা দিলাম দিন যায় কথা থাকে লাল কাজল ইত্যাদি বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে একশোর বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন চিত্রনায়ক ফারুক আমি ধন্যবাদ জানাই চ্যানেলের সমস্ত কর্মীদেরকে শিল্পীদেরকে ধন্যবাদ আমার জন্য দোয়া করবেন সাগর অথই পানিতে সাঁতার কাটার মতো হৃদয়বান লোক সাগর সাগর প্রয়োজন আছে আপনারা ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন চ্যানেল আয়ের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল অগাধ যা সীমাহীন এই দেশের মানুষ আমার ভালোবাসার মানুষ এই দেশের ভালোবাসার মানুষ ফারুকের ফারুক ক্ষতি আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আমি ভালো আছি আমি খুব শীঘ্রই আসব আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবার জানাবো কৃষি সংবাদ কুষ্টিয়ার কুমারখালীর নন্দলালপুর ও চাপরা ইউনিয়নের গড়াই নদীর তীরে বিস্তীর্ণ চরের জমিতে নানা জাতের সবজি চাষ হচ্ছে বছর জুড়ে উৎপাদিত এসব সবজির বাজার মূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকার বেশি কুষ্টিয়া থেকে আনিসুজ্জামান ডাবলুর পাঠানো তথ্যে সুদীপ্ত মাহমুদের রিপোর্ট কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর চর ঘিরে চাপড়া বাহুলা ও কুবরাট এলাকায় বিভিন্ন সবজি আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন কয়েক হাজার কৃষক গ্রীষ্মের এ সময়টিতে চর জুড়ে লাউ পটল পেঁপে ঝিঙে চাল কুমড়া মরিচ সহ আবাদ হচ্ছে আগাম শীতকালীন সবজিও কৃষক এসব সবজি ক্ষেত থেকে তুলে স্থানীয় আরতগুলোতে বিক্রি করছেন এখানে সবজি উৎপাদন ভালো হয় কিন্তু আর একটু ভালো হইতো যদি কৃষি উপসহকারী এখানে চাষিদের সাথে 
কম্পোমাইজ করতে একটু দেখাশোনা যোগাযোগ ঠিকমতো রাখতো প্রতি বছর চরাঞ্চলের জমিগুলোতে প্রায় কোটি টাকার সবজির আবাদ করেন কয়েক হাজার কৃষক এখানে কোন ধরনের বন্যা হয় না প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিক দিয়ে এখানে একটা সেভ আছে এই কারণে আমাদের এই এরিয়াটা মনে করেন যে পশুর হারে সবজি চাষ হয় আমরা সবজির দাম ঠিকমতো পাই না কারণ হচ্ছে এইখানকার রাস্তাঘাটগুলো খুব খারাপ বাগুন চল্লিশ কচু বিশ তিরিশ পঁচিশ মরিচের দামটা আগের তুলনায় অনেক বেশি আগে একশো টাকা করে ছিল এখন দেড়শো টাকা করে বিক্রি হচ্ছে ভালো বিপণন ব্যবস্থা না থাকায় এবং অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে সবজি বাজারজাত করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কৃষককে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয় কিন্তু আসলে কৃষক এখান থেকে এইটা বাজারজাত করবে এখানে ভালো কোনো আরত নেই যে সেখানে নিয়ে যায় বাজারজাত করবে আর রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব একটা বেশি ভালো না যার কারণে গাড়ি টাড়ি ঠিক মতো পৌঁছায় না যার কারণে সবজির দামটা পরিপূর্ণ যে কৃষক পাওয়ার যে দরকার নিজ দামটা কৃষক পায় না কৃষককে সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছে কৃষি বিভাগ আমরা এই বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি যে অতিমাত্রায় যাতে কীটনাশক প্রয়োগ না হয় আর সেই কীটনাশকের নিরাপদ সময়কাল অতিক্রম করে যেন তারা ফসল সংগ্রহ করে এবং নিরাপদ সবজি যেন বাজারে আমরা পাই এই বিষয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি জেলার চাহিদা মিটিয়ে উৎপাদিত সবজি যাচ্ছে ঢাকা সহ দেশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ জলবায়ু পরিবর্তন উপযুক্ত আবাসস্থল ও খাদ্যের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে দেশি প্রজাতির অনেক পাখি পনেরো বছরে অসংখ্য পাখি বিলুপ্ত হয়েছে পাখি হারিয়ে যাওয়ায় হুমকির মুখে পড়েছে জীব বৈচিত্র্য দিনাজপুর থেকে শাহ আলম শাহির রিপোর্ট প্রতিনিয়তই হারিয়ে যাচ্ছে পরিচিত পাখির ডাক পাখির কলতানে ঘুম ভাঙা যেন হয়ে উঠেছে রূপকথার গল্প আগে তো অনেক পাখি দেখছি বহু প্রজাতির পাখি এখন আমাদের এখানে আমরা কিন্তু গ্রামের ভাষায় কিন্তু ঘুট করে বলি এগুলোও এখন দেখা যায় না পাখিকে যদি মানুষ না মারে তো অনেক পাখি আরো বৃদ্ধি লাভ করবে জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তনের প্রভাবে বিপর্যয় ঘটেছে পরিবেশের আর এতে হুমকির মুখে নানা প্রজাতির পাখি দিনাজপুর সহ দেশের উত্তরাঞ্চলে বিলুপ্ত হয়েছে চেনা জানা বহু পাখি বিভিন্ন জায়গায় সার রাসায়নিক বিভিন্ন বিষ দেওয়ার কারণে এই পাখিগুলা মরে যাচ্ছে পাখি শিকারীরা তাদেরকে নিষেধ করতে হবে তাইলে এটা সম্ভব হবে পাখির টেকাই রাখা অভয়াশ্রমগুলো তো কমে গেছে পাখির সংখ্যা বিভিন্ন ধরনের পাখি ছিল যেগুলো আমরা আমাদের শৈশবে ডাক শুনতাম আজকে এই সব পাখি দেখতে পাওয়া যায় না নির্বিচারে বন উজার জমিতে ব্যাপক কীটনাশক প্রয়োগ এবং শিকারের কারণে প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক প্রজাতির পাখি বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এই পাখির যে খাদ্যের উৎস সেই উৎসটা উৎসগুলোকে পুনরায় করে তাদেরকে সুযোগ করে দেওয়া আর আইন প্রয়োগ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যে পাখি শিকারের যে প্রবণতাটা আছে সেই প্রবণতাটাকে কমিয়ে নিয়ে আসা পাখি ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ার নানাবিধ কারণ আছে তার ভিতরে অন্যতম হচ্ছে বন ধ্বংস হওয়া গ্রামীণ যে গাছপালাগুলো ছিল সেগুলোকে কেটে ফেলা বিদেশি গাছপালা লাগানো যেগুলো আসলে পরিবেশ বান্ধব না বা পাখি বান্ধব না পাখি বিশেষজ্ঞদের মতে জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় আরও বেশি মনোযোগের পাশাপাশি ব্যয় করতে হবে অর্থ হরেক রকম পাখির কোলা হলে মুখরিত এই এলাকাটি যদি পাখি শিকারীদের আগ্রাসনে না পড়ে তাহলে এই এলাকাটি একসময় পাখি অভয়ারণ্য আশ্রমে পরিণত হবে এমনটাই মন্তব্য করছেন পরিবেশবিদ ও পাখি প্রেমীরা দিনাজপুর থেকে শাহ আলম শাহি চ্যানেল আই পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বুধবারের লেনদেন শেষ হয়েছে বেড়েছে বেশিরভাগ কোম্পানি শেয়ারের দাম ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় দিনের লেনদেন শুরু হয় এরপর সূচকের উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে চলে লেনদেন দিন শেষে ডিএসই এক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে পনেরো পয়েন্ট বেড়ে ছয় হাজার দুশো একচল্লিশ পয়েন্টে দাঁড়ায় এদিন হাত বদল হয় তিনশো আশিটি কোম্পানির এগারোশো উনষাট কোটি ষাট লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড এর মধ্যে দাম বাড়ে একশো ছাপ্পান্নটি কমে একশো বত্রিশটির এবং অপরিবর্তিত বিরানব্বইটি কোম্পানির শেয়ারের দাম আবারও সময় হয়ে গেল অশোক লেল্যান্ড ইফাদটস বিরতির বিরতির পর খেলার খবরে জানিয়ে ফিরব 
বিরতির পর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ফিরে এলাম পার্টেক্স কেবলস খেলার খবর নিয়ে দু হাজার পঁচিশ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি মিলিয়ে পঞ্চাশটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল প্রথমবার মেয়েদের ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রাম বা এফটিপি ঘোষণা করেছে আইসিসি দশটি দলকে নিয়ে এই সূচি ঘোষণা করা হয়েছে যেখানে প্রতি দলের জন্য চারটি করে হোম ও অবে সিরিজ থাকবে এর সাথে আয়োজনের শেষ পর্যায়ে আমরা তবে যাবার আগে সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মাঠে থেকে মোকাবেলা করার ঘোষণা দিল আওয়ামী লীগ রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশ গার্ডার দুর্ঘটনার নৈতিক দায় এড়ানো যাবে না বললেন বিআরটির এমডি নিহতদের এক কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হাইকোর্টের রুল চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর ঈশা খাঁ ঘাটির মসজিদে বোমা হামলা মামলায় জেমবির পাঁচ সদস্যের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হামলার সাত বছর পর রায় এবং ট্রাকে করে আর ওএমএস এর পণ্য বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত দ্রব্য মূল্য বেড়ে যাওয়ার জন্য অসাধু ব্যবসায়ীদের দুষছে সরকার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে